Agora, agora 8 e 14. Repita. 8 e 14, a justiça decide que o complexo esportivo do Ibirapuera só poderá ser concedido para iniciativa privada após processo de tombamento. Repórter Camila Yunes acompanhando o assunto. Camila, é uma discussão que se arrasta. Depois de tombado, se tombado, o imóvel vai poder então ser negociado? Pois é, Adriana, ainda tem toda uma questão aí a respeito da privatização do complexo do Ibirapuera, viu? A Justiça de São Paulo, Adriana, julgou uma ação é, que foi movida, né, uma ação popular que foi movida lá em 2020. E aí, essa ação destaca alguns pontos de que o governo lançou o edital de concessão antes de ter tido a decisão a respeito do tombamento. A ação também alega que essa medida, ela é, descaracteriza a finalidade do espaço público e que também não houve participação popular neste processo. E aí, o entendimento da justiça aqui de São Paulo, né, da juíza Gisela Vanderlei, da segunda vara da Fazenda Pública, é, foi o seguinte, de que antes de promover a concessão de uso do conjunto desportivo, era necessário verificar, por meio do devido processo administrativo, o valor cultural dos bens que compõem o complexo e respectivos instrumentos de proteção. E depois, a viabilidade da intervenção urbana proposta para a área. A juíza também entende, viu, Adriana, que a concessão só pode acontecer se tiver um projeto de intervenção urbana. Então, este foi o entendimento né, da Justiça de São Paulo. A gente lembra que em abril, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental tinha votado justamente pela abertura do processo de tombamento e que em 2021 o IPAM tinha permitido a esse processo de tombamento do complexo do Ibirapuera de forma provisória. Então... É, algumas pessoas do meio, né, Adriana, avaliam que essa ação do Compresp pode dificultar o processo de privatização do, do complexo do Ibirapuera, que foi uma bandeira muito levantada na gestão anterior do ex-governador João Dória e que a gestão atual, o governo atual, pretende manter essa questão da privatização do complexo do Ibirapuera. Mas a gente teve, portanto, agora essa decisão da Justiça de São Paulo com relação à necessidade de tombamento do complexo antes da concessão, Adriana. A discussão continua. A gente acompanha então daqui a pouco de volta Camila e Unes.